हेलो आस्पिरेंस वेलकम तो वेमा डेली नम लास्ट थ्री वीडियोस में पंचायत सेक्रेटरी सम्बन्ध इंची सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट थोड़ी इंची पंचायत राज व्यवस्था बालों पर तम चेंडाम के एक बार ना कोनी कमिटीज़ बाल चेस सिफारस लेने ते चूसे हमु एंड तेलंगाना पंचायत राज एक्ट गुरी इंची वाटलो इस वीडियो में मनमु तेलंगाना ग्राम में ना आर्थिक व्यवस्था ऐलाव उन दो चूड़ा मु दांत लो मुख्य अंगा व्यवसाय रंगे बैठला उन दो तेलंगाना वाले चूड़ा मु अंत कंटे मुंडो मेरो इपे पंचायत सेक्रेट सामान्य चीना पेपर वन कानी पेपर टू कानी मॉक पेस ट्रायल अंड कुंटे डिस्क्रिप्शन और लिंक प्रोवाइड ये मतलब में एग्जाम सिलेबस मतलब कवर चेस लायदा क्वेश्चन पेपर तैयार चेस आरु प्रति क्वेश्चन में चला स्टैंडर्ड का तैयार चेस आरु एग्जाम फियर बुरा में पोतुंडी असल एग्जाम इलावन रोच्चू अंत सिलेबस कवर चेड आने की निरोल प्रिपरेशन अंत में को पानी को चला गा क्वेश्चन पेपर तैयार चेस आरु सो मेरु लिंक पर ने क्लिक चेसी वेबसाइट लोग के लिए इनका इनफॉरमेशन क्लियर का छोड़ा चु टेस्ट स्केड्यूल अंतर कोड़ा छोड़ा चु टेस्ट करें ची एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब चेस कोण दी कुंतमन के शेयर चेंड दी मेरे फ्रेंड्स तो एंड फेसबुक व्हाट्सएप लोग उधर कुछ टाइम पेट्टी होना टू मिनट्स मेरे शेयर चेस ते एक व्यवसायम पायना एक को फोकस है दमी वीडियो लो दिन लो तेलंगाना वृद्धि रेट इतना उन्हीं ये तेलंगाना वृद्धि रेट अंटे एंटी मार्केट दरल अंटे एंटी स्तर दरल अंटे एंटी नहीं थी मन एक को मन चैनल लो ने एक को आमी प्लेलिस्ट लो टू वीडियोस नाइ दान लो चले क्लियर का चप्पमु मार्केट द कंप्लीट इन वस्तुओं लो दारा लो का चार्ट टेबल लगा तैयार चेस उन्हें सो आज जो उस टाइम क्लियर का आइडिया होता है उन्हें वीडियो इंच इनके कंफ्यूजन होना वालों सो दर इकरा मानम जो उस ना पड़ो वृद्धि रेट इतना उन्हें आन कुंटे सेवेंटीन एटीन की अंचना प्रकार मंडर मार्केट दारा लो जो उस न अंदर के ना सीएम वाल को चैप्टर टर मीटिंग लोग ना पूरा तेलंगाना आदि एक चाल एक को अवधि रेट उन्हें बार देश में अवधि रेट कंटिन्यू करना देखो क्या उन्हें ना दिव्य वाल चैप्टर उन्हें आरो सो इकड़ा मार्केट धरण लो इन्तु ना पड़ो इवन इपुरो बेस ईयर प्रकारन जूस कुंटे तो चलें लेवन एंड � तो 10.4 गांव तेलंगाना लो आधे मार्देशन परंगा जूस कुंटे इंडिया में तमलो 6.1 होंगे अंत तेलंगाना चले को होना तो इधे विलो परंगा जूस कुना पड़ो ये दो पॉइंट मोड रंडो लक्षल कोट लों दिवल ये दे मार्केट दरल लो स्तर दरल लो मात्रम आई दो पॉइंट नालगु तो मिल लक्षल कोट लगा उन्हें मटाई अरवा ये डे लक्षला यावा योग्य वेला आर वंदला एनवा इरमें दे कोर्ट लों दे बाद देखा जीडीपी विलो प्रकारन जोस्ते इति वंदा शायद मान कुन्ना पड़ो तेलंगाना वाटा इन्तु नंटे तालु को पॉइंट मोड़ ये डे शायद मंदो अंटे ओको का राष्ट्र मु वाटा कल्पिते फाइनल का वंदा शायद मोसन तेलंगाना वाटा प्राथमिक रंगम, द्वितीय रंगम, तृतीय रंगम, वीडियो करने चुके उड़ा एकाने में क्लास लो, उन्हीं सो में आवीर्य शुरू छोड़ चुके, ये व्यवसाय रंगम में अपने प्राथमिक रंगम आंटु नाम, ये व्यवसाय रंगम लो इनके मुंटे, व्यवसाय में तो बाटो अनबंद रंगाल गुड़ा उन्टाई, लाइक पशुला गुरिं व्यवसाय मु अनबंद रंगालो विट कनेक्शन वाले रोला गानोलो अन्य टीकों रंची ग्रोथ रेट इंतज़ार नाटे सिक्स परसेंट होंगी इस तरह दरअलग चूसना पड़ो तभी अड़वोलो गानोला वृद्धि रेट चार अन्य टी कल्पना पड़ो सिक्स परसेंट होंगी उन्हीं कानी अड़वोलो गानोला वृद्धि रेट मात्रम चाल ताक्कोगा होंगी � तैयार रंगा मुंटुंडी मैन्युफैक्चर जैसे भी 
ఈ తయారీ రంగంలో ఈ ఆరు ద్వితీయ రంగంలో ముఖ్య మొత్తం పరిశ్రమల్లో ఉండే వృద్ధి రేట్ ఎంత ఉందంటే సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గా ఉంది తృతీయ రంగం అంటే ఏది సేవా రంగం సేవా రంగం అంటే చాలా ఉంటాయి దీంట్లో సర్వీసెస్ లైక్ హాస్పిటల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ అన్నిటి గురించి సేవా రంగం అంట తృతీయ రంగం అనేది సేవా రంగం ఇది వృద్ధి రేటు పదకొండు పాయింట్ ఒకటిగా ఉంది అన్నింటిలో ఎక్కువ వృద్ధి రేట్ దేంట్లో ఉందని చెప్పొచ్చు క్వశ్చన్ అడిగితే కూడా మనకు తృతీయ రంగంలో ఎక్కువగా ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తలసరి ఆదాయం ఇప్పుడు మనము ఏదైనా తలసరి ఆదాయం జాతీయ లెవెల్లో లెక్క పెట్టినప్పుడు కూడా సేమ్ నెట్ వాల్యూని తీసుకుంటాం ఇక్కడ నెట్ అంటే నికర వాల్యూ నికర రాష్ట్ర దేశీయోత్పత్తిని దీన్ని తీసుకుంటాం మనం ముఖ్యంగా స్థూల ఉంటుంది కానీ తీసుకోము మనము గ్రాస్ వాల్యూ తీసుకోము నెట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఫార్ములా ఇది నికర రాష్ట్ర దేశీయోత్పత్తి బై రాష్ట్ర జనాభా తీసుకుంటాము అప్పుడు మనకు తలసరి ఆదాయం వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కరి డబ్బు ఒక్కొక్కరి విలువ ఎంత డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి అన్నట్టుగా లెక్క పెట్టడం తలసరి ఆదాయం మొదటి సంవత్సరానికి ఎంత సంపాదిస్తున్నారు అన్నట్టుగా తలసరి ఆదాయం అంటే ఇది యాక్చువల్గా చెప్పలేము ఒకరు కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించవచ్చు కానీ ఓవరాల్ ఒక యావరేజ్ వాల్యూ లాగా తీసుకున్నప్పుడు మొత్తము రాష్ట్ర ఇక్కడ దేశీయోత్పత్తి బై రాష్ట్ర జనాభా ఎంత ఉంది దానిపైన క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎంత ఉందంటే ప్రస్తుత ధరల్లో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అన్నప్పుడు ఈ ఇయర్ దగ్గర తీసుకుంటారు ఈ ప్రస్తుత ధరల్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఉంది ఇది అదే దేశంలో తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉంది అంటే ఒక లక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు ఉంది ఇది సేమ్ ఇయర్ కి చూసినప్పుడు ప్రస్తుత ధరల్లో చూస్తున్నాము అంటే వాల్యూ ఎక్కువ దేనికి ఉన్నట్టుగా తెలంగాణలోనే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నట్లు ప్రతి మనిషి ఆదాయం అన్న తలసరి ఆదాయం ఇది ఒక వ్యక్తి ఒక ఆదాయం చూసినప్పుడు ఇది ఎంత మొత్తం జనాభాను లెక్క పెడుతున్నారు ఒక ఇండివిజువల్ కి అప్లై చేస్తున్నట్టు ఇది అనమాట ఇది తెలంగాణది వాల్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ అట్లీస్ట్ ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ అనేది లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు లక్ష పన్నెండు వేలు బా తెలంగాణలో ఎక్కువ ఉంది భారతదేశం కంటే అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ తల అత్యధిక తలసరి ఆదాయం సగటు ఎక్కువ ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కువ ఉంది ఎందుకు రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కువ ఉంటుంది హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కాబట్టి చాలా ప్రాంతాలు అంటే రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లోనే కలిసిపోయి ఉంటాయి స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కానీ కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ కానీ అన్నిటినీ కూడా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఉంటాయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కాబట్టి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే తక్కువ తలసరి ఆదాయం గల జిల్లా నాగర్ కర్నూలు ఎందుకంటే ఎక్కువగా వెనుకబడిన జిల్లాలో ఉన్నప్పుడు మహబూబ్ నగర్ ఉంటుంది అంటే ఆ మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్న మహబూబ్ నగర్ నుండే ఏర్పడిన జిల్లా కాబట్టి నాగర్ కర్నూలు కూడా పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉండేది ఇది సో నాగర్ కర్నూలు అత్యల్ప తలసరి ఆదాయం కలిగిన జిల్లా నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క జిల్లా పరంగా చూసుకున్నప్పుడు మనం దేశం మొత్తం చూస్తున్నాము జీడీపీ ఎంత ఉందన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో చూసుకుంటున్నాము జిల్లా పరంగా కూడా చూసుకున్నప్పుడు స్థూల జిల్లా దేశీయోత్పత్తి అనమాట ఇది దేశంలో రాష్ట్రంలో మళ్ళీ జిల్లాలో ఇట్లా అన్నిటి గురించి చూసినప్పుడు ఒక జిల్లా మొత్తంగా జీడిపి అన్నప్పుడు కానీ దేంట్లో అయినా సరే డొమెస్టిక్ అన్నప్పుడు అది ముఖ్యంగా దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది ఓన్లీ సరిహద్దుల బయట ఫోకస్ చేస్తుంది మనం ఎకానమీ వీడియోలో చూడొచ్చు మీరు అన్ని సో దీంట్లో ఈ సరిహద్దుల్లో మాత్రమే తయారు చేసి ఉండాలి ఒక జిల్లా సరిహద్దులో ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తువులు మరియు సేవల విలువ రాష్ట్రం అంటే రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో తయారు చేసినవి జిల్లా కాబట్టి జిల్లా సరిహద్దులో తయారు చేసినది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఈ దీన్ని ఈ ఈ ఇయర్ లో ఎంత ఉంది అంటే ఏది అగ్రస్థానంలో ఉందంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి ఎక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఇది ప్రస్తుత ధరలో క్యాల్కులేట్ చేయలేదు స్థిర ధరలో క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు అగ్రస్థానంలో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఉంది చివరిన ఉన్న జిల్లాలు ఏవి ఇవి రాష్ట్రాల్లో ముఖ్య జిల్లాల్లో చూసినప్పుడు అంటే ఏ జిల్లాలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నాయి వస్తువులు అని సేవల్ని ఆటోమేటిక్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే హైదరాబాద్ ఎట్లాగైనా ఎక్కువ ఉంటుంది హైదరాబాద్ అండ్ రంగారెడ్డి ఎక్కువ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ చివరిన ఉన్నవి రాజన సిరిసిల్ల అండ్ కొమరం భీమ్ అసిఫాబాద్ జిల్లాలు చివరిలో ఉన్నాయి చాలా తక్కువ స్థూల జిల్లా దేశోత్పత్తి కలిగిన జిల్లాలు ఏవి అంటే రాజన సిరిసిల్ల అండ్ కొమరం భీమ్ అసిఫాబాద్ జిల్లాలు ద్రవ్యోల్బణం ఇప్పుడు ఎప్పుడు సమస్య న్యూస్ లో మనం చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి అన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంటుంది మనకు అప్పుడు రాష్ట్రంలో టూ పాయింట్
పంటలు ఉంటాయి దాంట్లో పంటలు అంటే మళ్ళీ ఆహారం ఉంటుంది ఆహార ఇతర ధాన్యాలు కూడా పండిస్తారు పశు సంవర్ధకం అంటే ఎట్లా పంట ఇస్తుంది పశువుల వల్ల వచ్చే పాల ఉత్పత్తి కానీ వాటి గురించి కానీ కూడా ఉంటుంది మాంసం ఉత్పత్తి కానీ అట్లాగా అండ్ చేపలు అండ్ అడవులు వీటన్నిటి కూడా వ్యవసాయ రంగంలో అనుబంధ రంగాలు అని చెప్పవచ్చు వ్యవసాయ రంగాల్లో అనుబంధ రంగాలు వీటిల్లో ఎక్కువగా ఎక్కడ అభివృద్ధి ఉంది పంటల రంగం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రాంతం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది పశు సంవర్ధకం అనేది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది అంటే చాలా ఎక్కువే ఉన్నట్టుగా పంటల తర్వాత పండించే రైతులందరూ పంట లేని వాళ్ళు భూమి లేని వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా పశువుల పైన ఆధారపడి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చాలా సెకండ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు చేపలు అంటే మత్స్య పరిశ్రమ పైన డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు దాని గ్రోత్ రేట్ త్రీ పర్సెంట్ గా ఉంది అడవులు చాలా తక్కువగా ఉంది టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందనమాట ఇది వ్యవసాయ రంగంలో మొత్తం దీన్ని వ్యవసాయ రంగం చూసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ నికర సాగు నికర సాగులో అతి ఎక్కువ ప్రాంతం ఏది ఉందంటే ఏ జిల్లా ఉందంటే నల్గొండ మొదటి స్థానంలో ఉంది నికర సాగు ప్రాంతము మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రెండో స్థానంలో ఉంది ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమంటే ఎలాంటి వ్యవసాయ భూమి లేని జిల్లా ఏది అంటే హైదరాబాద్ ఇది పట్టణ ప్రాంతం కాబట్టి కంప్లీట్ గా వ్యవసాయ భూమి అసలు లేని జిల్లా ఏది అంటే హైదరాబాద్ ఆహార పంట తెలంగాణ పంటలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఆహార పంటలు ఉంటాయి ఆహార ఇతర పంటలు ఉంటాయి అనుకున్నాం ఇందాక మనం సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో చూసినప్పుడు ఆహార పంటలు అనేది అరవై ఆరు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఆహార పంట సాగు చేస్తుంటే ఆహార ఇతర పంటలు ముప్పై మూడు పాయింట్ ఆరు శాతం సాగు చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది ఆహార ఇతర పంటలు అనేది దాదాపు వన్ బై థర్డ్ ఆహార ఇతర పంటలు మిగతా పంట మొత్తం మాత్రం ఆహార పంటలే సాగు చేస్తున్నారు కానీ క్రమంగా ఆహార పంటలు సాగు తగ్గుతున్నది అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ అడిగితే కూడా క్వశ్చన్ మనల్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఆహార ఇతర పంటలు సాగు తగ్గుతుందా లేకపోతే ఆహార పంటలు సాగు తగ్గుతుంది అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో కానీ రీజనింగ్ లో కానీ అట్లా అడిగితే కూడా మనకు అంటే టిపికల్ గా అడగాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఆహార పంటలు సాగు తగ్గిపోతుంది మరి ఆహార పంటలు సాగు తగ్గుతున్నప్పుడు ఏదో ఆహార ఇతర పంట సాగు పెరుగుతుందని అర్థమవుతుంది మనకు ఈ ఆహార ఇతర పంటల్లో ఎక్కువగా పెరుగుతున్న విస్తీర్ణం సాగు పెరుగుతున్న పంట లేదంటే పత్తి పంట విస్తీర్ణం పెరుగుతుంది ఏరాజ్ ఇక్కడ ఆహార పంటల ఉత్పత్తి ఏమో తగ్గుతుంది దీంట్లో ఆహార ఇతర పంటల్లో పెరుగుతున్న వాటిలో ముఖ్యంగా పత్తి విస్తీర్ణం పెరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముఖ్యమైన మూడు ప్రధాన పంటలు ఏవి అని అడిగొచ్చు మనల్ని ఫస్ట్ వరి నెక్స్ట్ బత్తి నెక్స్ట్ థర్డ్ ది మొక్కజొన్న ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు అంటే ఏది ఎక్కువ పండిస్తారు వరి పత్తి మొక్కజొన్న ఆహార పంటలు ఆహార ఇతర పంటలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖరీఫ్ లో ఆహార పంటలు యాభై తొమ్మిది శాతం పండిస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఆహార పంటలు నలభై ఒక శాతం ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఆహార పంటల్లో వరి సాగు ఎంత ఉంది అన్నాం మనం వరి మేసర్ అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఎక్కువగా పండించిన వరి అంటున్నాం కదా ముఖ్య పంట వరి అన్నప్పుడు ఆ ముఖ్య పంట ఎంత శాతం ఉందంటే ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం లాగా ఉంది జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే పాస్ మార్క్ అనుకుంటాం కదా మనము పాస్ మార్క్ లాగా థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి పప్పు దానాలు కూడా పండిస్తారు ఆ పండించిన పంటల్లో ఆహార పంటలు ఇవి కూడా కాబట్టి ఈ ఆహార పంటల్లో పప్పు ధాన్యాల్లో కందిపప్పు ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు అది ఎంత పదహైదు శాతం మెసరపప్పు ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం పండిస్తున్నారు ఇది ఇంత సాగు విస్తృత ఉందని అర్థం ఆహార ఇతర పంటల వైపు చూసుకున్నప్పుడు ఇది దాదాపు రెండు పాయింట్ జీరో సున్నా ఐదు హెక్టార్లలో పండిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మనం అనుకున్నాం ఆహార ఇతర పంటలు ఏమనుకున్నాము పత్తి అనుకున్నాం పత్తి ఒకటి ముఖ్యమైన పంట ఆహార ఇతర పంటల్లో నెక్స్ట్ నూనె గింజలు ఎక్కువగా పండిస్తారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పూలు అండ్ పొగాకు కూడా పండిస్తారు ఇది ఆహారేతర పంటల్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది పత్తి నూనె గింజలు పూలు పొగాకు రెండింటిని కలిపేసి వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆహార పంటలు ఆహారేతర పంటలు ఇట్లా రెండు కన్ఫ్యూజ్ చేసి అడిగే ఛానల్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఇక్కడ ఆహారేతర పంటల్లో పత్తి నూనె గింజలు పూలు పొగాకు పండిస్తారు పత్తి సాగు మొత్తం ఆహారేతర పంటల్లో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉందన్నమాట అందుకే మేజర్ గా పత్తి గురించి చెప్తున్నాం వంద శాతం ఆహారేతర పంటలు పండిస్తున్నప్పుడు ఆహార కాదు ఆహారేతర ఈ వంద శాతం ఆహారేతర పంటల్లో మొత్తంలో ఆహారేతర పంటల్లో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం పత్తి పండిస్తున్నారు మిగతా వాటిల్లో వేరేవి నూనె గింజలు కానీ పూలు పొగాకు మిగతా ఏదైనా సరే వాణిజ్య పంటలు కానీ ఆహారేతర పంటలు పండిస్తుండొచ్చు కానీ డెబ్బై ఎనిమిది శాతం వరకు మొత్తము పత్తి సాగుని చేస్తున్నారు ఆహారేతర పంటల్లో ఇంకా ఆహార పంటల ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎకనామిక్ సర్వేస్ లో కూడా అడ
పది పదిహేను వరకు పెరగవచ్చు తగ్గవచ్చు ఏ ఇయర్ లో అయినా సరే కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లక్షల టన్నులు ఉంది ఉత్పత్తి ఆహార పంటల ఉత్పత్తి దీంట్లో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో లక్షల టన్నుల్లో తొంభై ఐదు టన్నులు లక్షల టన్నులు తృణధాన్యాలు చిరుధాన్యాలు వరి మొక్కజొన్న కూరగాయలు పండ్లు ఉన్నాయి ఆహారతర పంటల ఉత్పత్తి ఎంత ఉందంటే ఇది పత్తి మనం మేజర్ గా అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు లక్షల బేళ్ళు ఈ క్వాన్ దీంట్లో యూనిట్స్ లో కొలుస్తారు కదా పత్తిని బేళ్ళ కొలుస్తారు కాబట్టి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు లక్షల బేళ్ళు ఉంది తెలంగాణలో ఇంకా భూ కమతాల పరిమాణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఎంత భూమి పరిమాణంలో ఉంది అంటే ఎంత చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉన్నాయో పెద్ద పెద్ద పార్ట్స్ ఉన్నాయో అప్పటి అప్పటికున్న పెద్ద పెద్ద ప్రాంతాల్లో ఉండే భూమిలు సరి కాలం నడిచే కొద్దీ చిన్న చిన్న కమతాలుగా మారిపోతున్నాయి అనేది చాలా కారణాల వల్ల కూడా ఇది కమతాల పరిమాణం తగ్గిపోతూ ఉంది దీంట్లో అందుకనే టూ థౌజండ్ టెన్ అండ్ లెవెన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎంత వరకు కమతం పరిమాణం ఉందంటే యావరేజ్ గా అది వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లుగా తగ్గిపోయింది అనమాట అప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండడం వల్ల కానీ చాలా రీజన్స్ వల్ల పెద్ద పెద్ద కమతాలు ఉండేవి కానీ ఇవి క్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి సో ఇప్పటికి టెన్ లెవెన్ ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు సర్వే ప్రకారం చూసినప్పుడు జస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లకే అది క్షీణించిపోయింది కమతాల పరిమాణం వర్షపాతం గురించి చూద్దాము దీంట్లో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో ఇది సాధారణ వర్షపాతం రెగ్యులర్ గా చూసినప్పుడు సాధారణ వర్షపాతం అంటే ఎంత సెవెన్ వన్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ ఇంత వర్షపాతం వచ్చిందంటే ఒక యావరేజ్ గా వర్షం ఉన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల తెలంగాణలో వచ్చిన వర్షపాతం ఎంత నైన్ వన్ టూ మిల్లీమీటర్స్ వచ్చింది అనమాట ఇది యావరేజ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్టు సాధారణం ఇది సాధారణ వర్షపాతం అంటే పర్వాలేదు అనుకునేంత వర్షపాతం కంటే ఎక్కువే వచ్చింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీన్ లో ఇది నైరుతి ఋతుపవనం ఋతుపవనం వల్ల వల్ల ఇట్లా వచ్చినప్పుడు సో ఇది రెగ్యులర్ గా మనకు జూన్ లో వచ్చే వర్షపాతం కాబట్టి ఇది నైన్ వన్ టూ మిల్లీమీటర్స్ దాకా వచ్చింది ఇది అంటే అడిగి వచ్చి బిట్స్ పరంగా అడిగితే కూడా మనల్ని తెలంగాణలో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో వర్షపాతం సాధారణంగా ఉంది తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అని అడగవచ్చు కాబట్టి సాధారణం కంటే ఎక్కువగానే ఉంది సాధారణం ఎంత అని అడగవచ్చు సెవెన్ వన్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటే ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు దాంట్లో సాధారణంగా ఎంత రావచ్చు వన్ ట్వంటీ నైన్ మిల్లీమీటర్స్ దాకా రావచ్చు కానీ తెలంగాణలో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎంత వచ్చిందంటే జస్ట్ సెవెంటీ వచ్చింది అనమాట అంటే సాధారణ వర్షపాతం కంటే తగ్గింది ఎప్పుడు తగ్గింది ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల తగ్గింది కానీ నైరుతి వల్ల పెరిగింది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెవెంటీ వచ్చింది ఇంకేమో నైన్ వన్ టూ వచ్చింది ఇంకొకటి తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతం చూసినప్పుడు దక్కన్ పీఠభూమిలో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఒక ఎగ్జామ్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ లో అర్ధ శుష్క శీతోష్ణ స్థితి ప్రాంతం అంటారు దీన్ని అంటే ఎక్కువగా ఎండ ఉండదు ఎక్కువగా వేడి ఉండదు అన్నట్టుగా అనమాట అర్ధ శుష్క క్లైమేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ తెలంగాణలో సాధారణ వర్షపాతం ఇదేమో ఈ ఇయర్ లో వచ్చింది చూసాం మనము సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో వచ్చింది కానీ యావరేజ్ గా తెలంగాణలో ఎంత వర్షపాతం వస్తుంటుంది ఏ ఇయర్ లో అయినా యావరేజ్ గా చూసుకున్నప్పుడు అంటే నైన్ నాట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ వర్షం వస్తుంటుంది అనమాట అదే భారతదేశంలో సాధారణ వర్షపాతం ఎంత అంటే థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ వ్యవసాయం మొత్తం వ్యవసాయంలో రుణాలు అందిస్తూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ ఎట్లయినా రుణాలు అందిస్తూ ఉంటుంది వాటి కోసం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మొత్తం రుణ ప్రణాళికలు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ కి ఇన్ని కోట్లు తొంభై ఎనిమిది కోట్లు తొంభై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు దీంట్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి అనుబంధ రంగాలకే ముప్పై తొమ్మిది శాతం ఇవ్వాలి అనుకున్నారు ఎక్కువగా అప్పుల రుణాల అవసరం ఉన్న రైతులకే ఉంటుంది కాబట్టి వ్యవసాయ రంగాలు వాటి సంబంధించిన అనుబంధ రంగాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం కాబట్టి దీంట్లో నుండి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది శాతము వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలకే కేటాయించారు ఈ వాల్యూ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎంత కేటాయించారు రుణ ప్రణాళికలో అని అడగవచ్చు వ్యవసాయ రంగానికి ఎంత కేటాయించారని అడగవచ్చు పర్సంటేజ్ కానీ వాల్యూ కానీ అడగవచ్చు మనల్ని ఎక్కువ శాతం పంట రుణాలు ఎవరికి ఇచ్చారంటే రుణాలు ఇది వరి అండ్ పత్తికి ఎక్కువ కందుతాయి ఎక్కువ మేజర్ పంటలు ఇవే కాబట్టి మన తెలంగాణలో ఎక్కువ ఏ పంటలు పండిస్తున్నారో వాటికి ఎక్కువ రుణాలు అందిస్తుంటారు ఈ రుణాలు అందించిన వాటిలో వరి పత్తికి ఎక్కువగా అందుతున్నాయి వరికి దాదాపు నలభై రెండు శాతం అందిస్తున్నారు రుణాలు పత్తికి పదిహేడు శాతం అందిస్తున్నారు మొక్కజొన్నకు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అందిస్తున్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది శాతంలో మొత్తం వ్యవసాయ మొత్తం శాతంలో రుణాల శాతంలో ముప్పై తొమ్మిది శాతం వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగాలకే అందిస్తున్నారు దీంట్లో ఈ
ఏది ఏ స్టేట్ కి లేకపోతే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కి ఎక్కువ అందుతుంది అని అడిగి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ సో నిజామాబాద్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తక్కువగా అందుతున్నారు రుణ పరపతి ఎక్కువ తక్కువ అందుతున్నది ఏంటంటే అంటే లక్ష్యమే తక్కువ పెట్టారు అనమాట మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి తన తక్కువ లక్ష్యం పెట్టారు ఎంత అంటే నాలుగు వందల యాభై మూడు కోట్లు మాత్రమే ఉందనమాట నిజామాబాద్ కి ఎక్కువగా రుణ పరపతి ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు తనకి ఎక్కువ డబ్బులు శాంక్షన్ చేసి ఉంటారు అదే మూడు వేల ఆరు వందల పది కోట్లు వ్యవసాయ పరపతి లక్ష్యం లేని జిల్లా ఏది అంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో అసలు వ్యవసాయం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకా రుణాలు అందించాలనే లక్ష్యం ఏమి గవర్నమెంట్ పెట్టుకోలేదు ఇంకొక స్కీమ్స్ అని చూస్తే వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ గురించి చూస్తే యాభై శాతం సబ్సిడీ అందిస్తారు యంత్రాల గురించి ఎస్సీ ఎస్టీలకు వంద శాతం సబ్సిడీ అందిస్తారు యంత్రాలకు సంబంధించిన దీంట్లో ఎలాంటివి అంటే మినీ ట్రాక్టర్స్ కానీ పవర్ పిల్లర్స్ కానీ పశువులు లాగే యంత్రాలు కొన్ని అన్నిటిని కూడా మొక్కల సంరక్షణ గురించి కూడా యంత్రాలు అందిస్తూ ఉంటారు అంటే అందరూ ఆ యంత్రాలు కనులేరు కాబట్టి అండ్ ఇంకా వ్యవసాయ యంత్ర బ్యాంకులు దీంట్లో యంత్రాలు అన్నిటిని పెట్టుకుంటారు వాటిని వేరే వాళ్ళకు అవసరం ఉన్నప్పుడు రెంట్ కి ఇస్తుంటారు అనమాట ఒక రైతు ఖచ్చితంగా చిన్న మిషన్ అన్ని మిషన్స్ కొనుక్కోని పెట్టుకోలేడు కాబట్టి ఒక కేంద్రం లాగా ఏర్పాటు చేసి ఒక బ్యాంక్ లాగా ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో కొన్ని యంత్రాలు పెట్టి ఉంటారు ఎవరికి అవసరం ఉంటే ఆ రైతుకి ఆ కాలాన్ని బట్టి వాళ్ళు వేసే పంటను బట్టి ఆ యంత్రాన్ని గిరాయి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాటిని యూజ్ చేసుకుంటారు దీంట్లో ఇలాంటి వ్యవసాయ యంత్ర బ్యాంకుల ఏర్పాటు కూడా తెలంగాణలో జరిగింది దీనికి దాదాపు పది నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు అందిస్తారు అనమాట వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసే వాళ్ళకు అండ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో దాదాపు నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల రైతులకు ఇన్ని కోట్లు నాలుగు వందల పదిహేను కోట్ల రుణాలు రూపాయల విలువైన పరికరాలు కూడా అందించినారు అనమాట రైతుల పంట రుణమాఫీ గురించి చూస్తే ప్రతి కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల మాఫీ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ దీంట్లో బంగారం తనాక పెట్టిన వాళ్ళు అంటే సొంత ఖర్చుల కోసం కాదు బంగారం తనాక పెట్టి వ్యవసాయ రుణం పొందిన రైతులకు కూడా వ్యవసాయ ఆ లక్ష రూపాయలతో వాళ్ళు ఎవరైనా బంగా తనాక పెట్టి వ్యవసాయం ఖర్చు పెట్టింటే కూడా దాని మీద రుణమాఫీ అందిస్తారనమాట దాదాపు మూడు ముప్పై ఐదు పాయింట్ మూడు సున్నా లక్షల మంది రైతులకు ఎన్ని కోట్ల రుణం చేశారు మాఫీ చేశారంటే పదహారు వేల నూట ఇరవై నాలుగు కోట్ల రుణమాఫీ జరిగింది అనమాట అంటే ఈ లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ ప్రతి మనిషికి చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఇన్ని కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ జరిగింది ఇంకా లక్ష రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు అందిస్తుంటుంది గవర్నమెంట్ ఇట్లా రైతుల గురించి ఒక ఒకటి నుంచి మూడు లక్షల వరకు కూడా పావల వడ్డీ రుణం అంటే ఎంత తక్కువ వడ్డీ అంటే నాలుగు శాతం వడ్డీతోనే రుణాలు అందిస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ రైతులకు విత్తన ఉత్పత్తి తెలంగాణ మనం న్యూస్ లో చూసినప్పుడు కూడా తెలంగాణను విత్తన బాండగారంగా చేస్తున్నాము అని కూడా చెప్తుంటారు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో విత్తన ఉత్పత్తి గురించి చూసినప్పుడు ఎక్కువగా ఏ ఏ జిల్లాలు వరంగల్ కరీంనగర్ లో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది విత్తనాల గురించి దేంట్లో ఎక్కువ వరి పండిస్తే తెలంగాణలో అనుకున్నప్పుడు వరి విత్తనాలు ఎక్కువగా హైబ్రిడ్ వరిని దేశవ్యాప్తంగా దేశంలో అవసరమైన వాటిలో తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం కూడా వరంగల్ అండ్ కరీంనగర్ నుండే విత్తనాలు పోతున్నాయి వరి విత్తనాలు హైబ్రిడ్ వరి విత్తనాలు అప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగితే కూడా మనల్ని హైబ్రిడ్ వరికి కేంద్రం ఏది హైబ్రిడ్ వరి విత్తనాలకు అని చెప్పొచ్చు విత్తనాల గురించి ఎక్కువగా ఏ జిల్లాలో పండుతున్నాయి అన్నప్పుడు అంటే వరంగల్ అండ్ కరీంనగర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో దాదాపు మూడు ముప్పై ఏడు పాయింట్ నలభై రెండు లక్షల క్వింటాళ్ళ విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు అనమాట ఎంటే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు విత్తనాలు కల్తీ విత్తనాలు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం వేరే స్టేట్స్ నుంచి కాకుండా మనమే వేరే స్టేట్స్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేలాగా ఉండాలనేసి ముప్పై ఏడు పాయింట్ నలభై రెండు లక్షల క్వింటాళ్ళ విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చేది విత్తనం ఏదంటే హైబ్రిడ్ జొన్న మరియు సజ్జలు వస్తున్నాయి వరంగల్ కరీంనగర్ నుంచి వరి నిజామాబాద్ నుంచి జొన్న అండ్ సజ్జలు ఇంకా పథకాలు చూసినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఫజల్ బీమా యోజన అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇది ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ దీనిలో ఎక్కువ తక్కువ మంచిగా ప్రీమియమ్స్ ఉండడము మనకు ఇన్సూరెన్స్ లాగా ఉండడం వల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇది ఈవెన్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ లో కూడా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిలో కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయి ప్రీమియమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అడిగి చూడవచ్చు తెలంగాణలో ఎన్ని పంటలకు అది ఈ పథకం కింద అమలు చేస్తున్నారు అని అడిగితే పన్నెండు పంటలు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఈ పథకము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేసినప్పుడు దాదాపుగా ఎన్ని పంటలకు అమలు చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు పన్నెండు పంటలకు దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే కొన్ని ప్రీమియం రేట్స్ ఉంటాయి ఆహార పంటలకు ఎన్ని ఉంటాయి వాణిజ్య పంటలకు ఎన్ని ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఖరీఫ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి మళ్ళీ
रबी फाइव पर्सेंट उ चाल इंपारटेंट डेटा मन को खरीफ आहार धाया नून गिंजल को टू पर्सेंट रबी वन पाइंट फाइव उ वाणिज्य पटक मरी उदन वन वाले खरीफ फाइव पर्सेंट अंड सें रबी फाइव पर्सेंट जस्ट रेट फाइव फाइव उ आहार धा टू नी खरीफ नीचे रबी की तक तबी इंका आई फाम दीं मैं गुर्तपेक आई गुर्तमेंटे भद्राद्री को गूडम अं खम जि रे खम जि पात जिले को अट्ला खम गुर्तना भद्राद्री को गुर्तवाली प्लस खम्म अं सूर्यापेट सूर्यापेट पक्ने मूड पक् पकने एंडेदे आई फाम गुरी फेमस अन्ट दीं पद वेल नूट तोब मूड हेक्टार जरूर जो हयेस्ट अंटे भद्राद्री कोगूम जिवेगा आई फाम अने उत्पत्ति फैक्टरी आटोमेटिक अदे भद्राद्री को जिने दम्मपेट मंडल अपारावपेट लड़ा फैक्टर अड़कोच मैं इंका चाल फैक्टर्स वस्तु मैं क्लास मैक्स फाइंग क्वेश्चन अड़क ऐसा उन्मा इंका गवर्नमेंट सुखी पथका नलबाई नाग भूसार परक्षा केन्द्र एर्पट्ठी मोबाइल लाब्स मिनी लाब्स मिनी लाब्स एक्टे व्यवसाय क्लस्टर्स प्रकार मत क्लस्टर लाख दाँटो मिनी लाब्स एर्पट्ठा दा तो पटी चाल इंपारटे स्कीम एपड़ते पेर पलकड़ा उतो अला स्कीम से अड़ा आशा आत्मा इलां स्कीम अड़े चाने आत्मा अने देश संबंधी अड़कोच मैं इध अग्रिकलर टेक्नजी मेनेज एजेंसी अन्ट इध व्यवसाय में सांकाली बेवलपेयर टेक्नजी यूज चेयर जातीय व्यवसाय सांक विस्तरण मिशन भाग आत्मा अने स्की वनम इध व्यवसाय सांक निर्वाहन मेनेज निर्वाहन एजेंसी अन्ट जी ए स्थाई अड़को आत्मा अने स्थाई पे जिला स्थाई इंपारटेंट मन को दी कार्यक्रम एम चेस्टे दूरदर्शन अंड एफ एम द्वारा मुफ नि कार्यक्रम एर्पट्ठे वीट गुरी अवेरने कल इंका मन तेलंगा मन व्यवसाय वीट स्कीम लागे एवरना एक्सपर्ट्स उठे सैंटिस्ट का आफीसर्स वालू पट पुराली अल रखने विषय सलहाल रैत शिक्षण अच्छा मुख्य महिला रैत शिक्षण अच्छा जो मन मन तेलंगा मन व्यवसाय अने पथक देश संबंधी अंत मन अब मन मन रे मन उबी शास्त्रवे लेते अधिकार मन शास्त्रवे अर्तको मन पोल को वालू मन पोल को वी मन सलहाल चूसी सलहाल कावे इतार मन पोल की मन शास्त्रवे वस्तार अल्लाह गुर्त प्रस्तुत नूट एन भाई मूड मार्केट कमीटी उ मुख्य मार्केट कमीटी अनगाने गोडौन अनगाने गुर्तमेंटे गोडौन अब नाबार्ड नाबार्ड सहाय तो निर्मित प्रभुत्म गुर्तवाली अड़वच मैं क्वेश्चन राष्ट्र प्रभुत्व गोडौन निर्माण कोसम एवं सहाय अंद्र प्रभुत् आरबीआई इला मैं गुर्तमेंटे नाबार्ड अने गुर्तवाली दीं वे इगुट खर्चु तो उदा निर्मित गोडन देंट क्या मन इंत क्वांटी एंतर स्टोर चुस्कोनी क्या दादापू पदहे लक्षला मेट्रिक टन सामर्थ्य तो गोदा निर्माण जो इंकोटी व्यवसाय उत्पत्त विक्रय दी चूस दी मुख्य रेल पदनाल मार्केट चटम वे अंत मुझे नई नई सिक्स चटम अंत आंध्र प्रदेश व्यवसाय उत्पत्ति मरी पशु संपद मार्केट चटम यह चट प्लेस इपूंगा राष्ट्रम एरपड़न तरह तेलंगा मार्केट चट वो असल उत्पत्ल एट्लामेंटे एवरना व्यवसाय उत्पत्ल यानी पशु अम्मका रैत वाल प्रयोजना जरूर वाल मंच जरूर इलांट व्यवसाय उत्पत्त विक्रय कार्यक्रम पेटर दीन चटा जरिए इंका वाल उत्पत्ति वस्तु वाल धर लभ गिबा धर लगा चट मुख्य उद्देश्य इंका मार्केट चीर्म पदों रिजर्वे मोदी सारी का अमल राष्ट्रमेंटे राष्ट्र इधर मन को अड़े चाहिए बिट्स अड़कोचन स्ट्रेट अड़े क्वेश्चन राष्ट्र में मोदी सारी का अमल तेलंगा गोड़ निर्माण गुरी अब मैं नाबार सहाय दूसम टू थौज फोर्टीन वरक जून वरक एन गोदा उन्न सी सैवी सिक्स वरक गोदा उन्ई कैपासीटी उ 
ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వ్యవసాయ నిల్వ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలి ఇంకా గోడౌన్స్ ఎక్కువ నిర్మించాలి అనుకున్నప్పుడు మూడు వందల అరవై నాలుగు గోదాం నిర్మాణము దీని కెపాసిటీ ఎంత వరకు పెంచాలనుకుంటున్నారు ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ మెట్రిక్ టన్స్ వరకు కెపాసిటీ పెంచాలనేది గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమంటే దీంట్లో ప్రతి గోదాంలో మూడు కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి ఒకటేమో ధాన్యం నిల్వ కోసము ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ధాన్యం ఉంటే వాటి నిల్వ కోసము రైతు బంధు పథకం కింద కనీసం మద ధర కల్పించి ధరలను కల్పించడం కోసము అక్కడ కూడా స్టాక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మూడు కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి గోడౌన్లో పరిశోధన సంస్థలు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్ర కొన్ని కొన్ని జిల్లాల్లో ఎక్కడైతే ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది ఎక్కడ ఏది ఎక్కువ పండుతుందో కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందో వాటిల్లో కొన్ని ఈ పరిశోధన సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట నిజామాబాద్లో చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వేల్పూర్ స్పైస్ పార్క్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు స్లైడ్స్ కూడా చూడండి నిజామాబాద్లో వేల్పూర్లో స్పైస్ పార్క్ని ముప్పై కోట్లతో ఖర్చుతో నిర్మిస్తున్నారు పరిశోధన సంస్థల్లో అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది సారీ వరంగల్ వరంగల్ నర్సంపేటలో మిరప సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా జహీరాబాద్లో బంగాళదుంప ఉల్లి పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్లో మెట్ట మరియు ఉద్యానవన పంటల పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇది మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ మెషన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజామాబాద్లోని వేల్పూర్లో ఒకటి ఇది వరంగల్లో జహీరాబాద్ అండ్ మహబూబ్ నగర్లో సూక్ష్మ నీటి పారుదల ఇది మనము చాలా ఎక్కువ తెలంగాణలో వాటర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అన్ని పంటలు ఎక్కువ వర్షం పైన ఆధారపడడం వల్ల వాటర్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి వేస్ట్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఐదు హెక్టార్ల వరకు భూమి ఉన్న వాళ్ళకు ఈ సప్ ఇవన్నీ సప్లై చేయాలనుకున్న ఎక్విప్మెంట్ సూక్ష్మ నీటి పారుదల సంబంధించిన వన్నిటిని మైక్రో ఇరిగేషన్కి సంబంధించినవి ఎక్విప్మెంట్స్ అందించాలనుకున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకు వంద శాతం కం ఫ్రీగా అందిస్తారు అనమాట చిన్నక్క రైతులకు తొంభై శాతం ఖర్చుతో అందిస్తారు గవర్నమెంట్ తొంభై శాతం ఇస్తుంది అండ్ ఇతర రైతులకు ఎనభై శాతం సబ్సిడీతో అందిస్తుంది అనమాట అంతకుముందు ఇంకా చాలా ఎక్కువ తక్కువ ప్రాంతం ఉన్నది కూడా విస్తరించి ఐదు హెక్టార్ల వరకు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అందించడానికి అంటే అప్పుడు ఒక హెక్టార్ ఉన్న వాళ్ళకు ఉండిచ్చేవాళ్ళు లేటర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ఫైవ్ హెక్టార్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఇస్తున్నారు మైక్రో ఇరిగేషన్ సంబంధించిన అన్నీ ఇస్తున్నారు అనమాట ఇది పర్సెంటేజ్ అడగచ్చు మనల్ని ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎంత చిన్న కారు వాళ్ళకి ఎంత అసలు ఇతర రైతులకు ఎంత వరకు ఇస్తారు అన్నట్టుగా అంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము తక్కువ డబ్బులకే ఇవన్నీ అందిస్తుంటే అన్ని వాటర్ వేస్ట్ అది కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా పండ్లు కూరగాయలు నిల్వ చేయడం కోసం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం ఇక్కడ జీడి మెట్ల రంగారెడ్డి అండ్ ములుగు వరంగల్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ములుగు అనేది కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ మనకు జీడి మెట్ల రంగారెడ్డి అండ్ ములుగు వరంగల్లో కూడా ఈ పండ్లు అండ్ కూరగాయల నిల్వ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ఉద్యానవన మిషన్ ఎప్పుడు ఉంది అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా స్టార్ట్ చేశారు దీంట్లో ఖర్చు ఎంత పెడుతున్నారంటే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంది అనమాట దీనికి నెక్స్ట్ గ్రీన్ హౌస్ పథకం ఇది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకు పాలి హౌస్ నిర్మాణాల కోసం తొంభై శాతం సబ్సిడీ అందిస్తుంది అంటే మిగతా రైతులకు ఎంత ఇస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందిస్తుంది దీంట్లో ఏముంటుంది పాలి హౌస్లో అంటే ఇది ఒక న్యాచురల్గా మనము వెంటిలేషన్ మొత్తం కంట్రోల్ చేయడం క్లైమేట్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయడము దీంట్లో ఎంత హీట్ ఉండాలి ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా తేమ ఎంత ఉండాలి వీటన్నిటి గురించి కంట్రోల్ చేస్తూ ఒక ఆటోమేటెడ్గా పనిచేస్తుంటుంది అనమాట ఇది పాలి ఫంగ్స్ అనేటివి దీని యొక్క దీని పైన ఒక టెంట్ లాగా ఏర్పాటు చేయడము సెమీ సర్కిల్ వన్ సర్కిల్ లో కానీ అలా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి దాన్ని బాగా ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు దీంట్లో ఎక్కువగా ఏం పండించవచ్చు కూరగాయలు పండించవచ్చు ఫ్లాట్స్ పండించవచ్చు ఒక మాకు అయితే చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ కానీ ఫ్రూట్ క్రాప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పండించడం కోసం ఈ పాలి హౌస్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే ఎక్కువ వేడి రాకుండా ఎక్కువ వర్షం అట్లా అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్డ్గా అందించడమే ఈ పాలి హౌసెస్ అనమాట మామూలుగా మిగతా ఎస్సీ ఎస్సీలకేమో తొంభై శాతము మిగతా రైతులకు డెబ్బై శాతంతో సబ్సిడీ అందిస్తుంది నెక్స్ట్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చూస్తే దీంట్లో కూడా మనకు అవసరము ఎప్పుడైతే పంట కోసిన తర్వాత ఏం చేయాలి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఎట్లా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాటిని మెయింటైన్ చేయడం గురించి కూడా కొన్ని గోడౌన్స్ అవసరం ఉంటుంది దీంట్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది చాలా రెగ్యులర్గా మనం ఈ మధ్య వింటుంటాము ఈవెన్ బిజినెస్ ప్లాన్లో కూడా కోల్డ్
పండ్లను వాటిని బాగా మగ్గబెట్టే అలాగే చాంబర్స్ కూడా పసుపులు కూడా ఉడకబెట్టే యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము పశు సంవర్ధకం గురించి చూద్దాము అండ్ దాంతోపాటు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు ఏవైనా తెలంగాణలో వాటి గురించి కూడా చూద్దాము మీరు మీరు డిస్క్రిప్షన్లో మీరు లింక్ ప్రొవైడ్ చేశామని చెప్పాను మీరు ఇందాక బీమా డాట్ నెట్ మీరు మాక్ టెస్ట్ రాయచ్చు దాంతోపాటు మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొంతమంది షేర్ చేయండి మాకు ఇది ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది థ్యాంక్